Liebe Studierende, ich finde es toll, dass wir endlich wieder nach mehreren Semestern Pandemie Sie hier auf dem Campus begrüßen dürfen. Sie können wieder in die Mensa gehen, Sie können Vorlesungen und Seminare in den Gebäuden hier hören, Sie können in der Bibliothek studieren, um das wahrzunehmen, was tatsächlich Wechselwirkung, was Studien bedeutet, Wechselwirkung mit anderen Menschen und mit Inhalten. Das Foto stammt aus Kreta, ähm, aus der Zeit, wo wir in Griechenland, in Athen gelebt haben. Und danach sind wir aber nach Tokio gezogen, dort war ich in der 12. Klasse und danach sind wir nach Bonn gezogen. Da war ich dann in der 13. und habe da das Abitur gemacht. Ich wollte nach dem Abitur gerne studieren und primäres Ziel war aber, weit aus der Reichweite meiner Eltern wegzukommen. Und habe gedacht, da kannst du nach Tübingen gehen und habe in Tübingen begonnen zu studieren, dort in dem Leibniz-Kolleg, was ein Orientierungsstream anbietet, wo ich mir aussuchen konnte oder überlegen konnte, was ich studieren wollte. Ich hatte Physik nicht auf dem Schirm, das habe ich erst in der Zeit bekommen. Ja, das Bild hat wirklich dazu geführt, dass ich über die Zeit nachgedacht habe. Ich war in einer Phase, in der ich ganz viel ausprobiert habe, mich neben dem Studium in viele fachpolitische Zusammenhänge begeben habe und interdisziplinäre Eindrücke sammeln konnte. Also das Bild zum Beispiel ist aus einem Zusammenhang, in dem wir mit Philosophinnen und, und Pädagogin und Planern und Architekten ganz viel gearbeitet haben. Ich habe da ist viel Wissen aufgesaugt. Ich habe angefangen, mich für die Fliegerei zu begeistern als Kind. Mein Vater hat mich häufig mitgenommen, der war auch Pilot. Dann war es für mich klar, dass ich das auch machen möchte. Ich war noch keine 16, als ich meinen ersten Alleinflug hinter mich gebracht hatte. Dann hat es noch zwei, drei Jahre gedauert, weil den Flugschein darf man erst mit 18 machen, bis ich den dann in der Tasche hatte. Ich hatte eigentlich relativ wenig Vorstellungen davon, was Informatik, das habe ich damals studiert, denn tatsächlich ist. War ein ganz neues Studienfach, gab es erst seit ein, zwei Jahren und meine Vorstellungen waren andere als das, was es dann tatsächlich war. Es hat sich dann relativ schnell als spannend herausgestellt. Insofern habe ich mich dann relativ schnell heimisch gefühlt, auch fachlich. Von den fünf Wochen, die wir mit dem Fahrrad unterwegs waren, waren drei Wochen Dauerregen. Und also eigentlich war Irland da für mich abgespeichert, als kann man nicht machen. Aber als ich drei Jahre später die Chance bekam, mit einem Erasmus-Stipendium dort genau das zu studieren, was mich in der Zeit interessiert hatte, der Studiengang hieß Marketing and Languages, also gut finanziert, ohne Studiengebühren, ja, habe ich mir das angeguckt und habe mich darauf eingelassen, den Winter in Irland zu verbringen. Und das Schöne an dem Studium war tatsächlich, dass ich dort Leistungen erbringen konnte, Konnte, die ich mir komplett anrechnen lassen konnte. Also ich glaube, es gibt nie wieder eine Lebensphase, wo es so einfach möglich ist, Auslandserfahrungen zu sammeln, seinen Horizont zu erweitern, äh, ja, wirklich äh, sich in seiner Persönlichkeit auch weiterzuentwickeln äh, wie im Studium. Ja? Und dann, wenn dann die Rahmenbedingungen auch noch stimmen, und das haben wir in der TU ja auch in vielen Fällen, dass es eben äh, ein Erasmus-Programm gibt, äh, dass für die Betreuenden der Studiengänge hier klar ist, dass Anrechnungsmöglichkeiten geboten werden, ähm, dass äh, eben das Stipendium zusätzlich zu den erlassenen Studiengebühren auch noch dazu kommt, dann ist das äh, ja, ein Paket, was man auf jeden Fall wahrnehmen sollte. Mit dem Segeln angefangen habe ich als Kind mit acht oder neun Jahren. Wenn man äh, älter ist, macht man dann auch einen Segelschein. Den kann man aber dann auch bei unserer Zentraleinrichtung Hochschulsport an der TU machen. Die, die Entspannung sozusagen oder die sportliche Betätigung während des Studiums war dann eher Fußball, auch in, der, in einer der TU-Mannschaften. Wir haben ja eine große Fußballliga, die wir für Berlin organisieren. Und dann spielt man natürlich in der Mannschaft des eigenen Fachbereichs, also bei den Mathematikern, die aber erst erfolgreich wurden, als wir auch andere Studienrichtungen zugelassen haben. Also im Studium waren neben den Möglichkeiten der im Mathematikstudium relativ breiten, des breiten Angebots besonders interessant das, was, was so drumherum ging. Und dann natürlich so Sachen wie Sport nebenbei, Sprachkurse. Ich habe 
sehr breit studiert, also noch über das ähm, Studienangebot hinaus. Ich war in der ODK, ich war in der FU, nur für Sommerseminare auch in Schweden und habe vieles gemacht, was scheinbar fern meines Faches war. Einfach, was mir Freude gemacht hat. Ich war aber im Laufe meiner Berufszeit überrascht, wie viel ich davon gebraucht habe. Und die Jobs, die man mir angeboten hat oder für die ich dann ausgewählt wurde, habe ich eigentlich immer bekommen, weil ich diese Multidisziplinarität in mir trage. Also das ist etwas, was wir an der TU anbieten durch viele ähm, studentische Projekte, durch viele Forschungsprojekte, die in die Lehre einfließen. Das Studium an der TU Berlin ist sehr viel mehr und stärker durch Projekte geprägt, als, es, als ich es von anderen Unis kenne. Das ist toll, das ist ein Charakteristikum der TU. Das ist auch das, was ich in den USA kennengelernt habe, dass man sozusagen einen Schlüssel bekommt. In dem Zimmer sind Messgeräte G und Miss, die Lebensdauer des Myons. Das war ein Experiment, was ich in den USA gemacht habe. Also diese Freiheit, ohne Anweisungen zu forschen, zu lernen, das ist typisch für die TU und ähm, da bin ich sehr stolz darauf, dass die TU das so macht. Studierende an der TU Berlin erwartet ein, eine Vielfalt von Möglichkeiten, äh, weil das ist auch das, was uns unsere Studierenden immer sagen, dass wir so eine Art Mitmachuni sind und dass wir sehr viele Angebote haben, sowohl das Studium individuell zu gestalten, als auch neben dem Studium oder ergänzend zum Studium noch andere Angebote wahrzunehmen. Man sitzt nicht nur stur in der Vorlesung, sondern wir haben viele Dinge, wo sich die Studenten auch individuell einbringen können, selbst Lehrveranstaltungen gestalten können. Wir haben seit über 30 Jahren sogenannte Projektwerkstätten, wo Studierende in Eigeninitiative Themen bearbeiten können und eine Lehrveranstaltung bauen können, die in unserem regulären Angebot nicht so vorgesehen ist. Und das ist ein absolutes Erfolgsmodell, was jetzt auch von anderen Universitäten übernommen wird. Ja, ich ich würde auf jeden Fall empfehlen, sich nicht nur sklavisch äh, auf die Studieninhalte des idealtypischen Studienverlaufsplans zu konzentrieren. Der ist wichtig, aber das ist nicht alles. Also wirklich die Chance nutzen, sich einzubringen, sich zum Beispiel in der Hochschulpolitik einzubringen oder in Initiativen einzubringen wie Fridays for Future, die wichtige Inhalte voranbringen. Ähm, das ist eine tolle Gelegenheit, andere kennenzulernen und auch wirklich was zu verändern. Ja, wir haben hier an der TU die Möglichkeit, selber Projektwerkstätten zu beantragen, die, wo man dann auch die Möglichkeit hat, selber so eine Lehrveranstaltung, die man schon mal immer besuchen wollte, selber zu konzipieren und zu leiten. Das ist eine tolle Sache. Aber auch der Erfolg von Fridays for Future durch ihre Initiative, eine Ringvorlesung initiiert zu haben, an der ich auch mitwirken durfte, wo wir jetzt seit mehreren Semestern über 500 Zuhörende haben. Das zeigt, dass man wirklich was bewegen kann als Studi, wenn man sich zusammentut und hier die Dinge voranbringt, die einem wichtig sind. Also ich hoffe, dass es immer noch so ist wie vor 30 Jahren, dass man viele Wahlmöglichkeiten hat, dass man über den Tellerrand rausschauen kann, dass man ähm, lernt, sich, sich selber zu spezialisieren, zu organisieren und, und da eine gewisse Freiheit hat, sich, sich Schwerpunkte selber zu suchen. Das gehört zu einem Studium dazu. Die Skills, die man hier an der TU Berlin ja, sich erarbeiten kann, um seinen Berufsweg zu gestalten, sind auch vielfältig. Ich nenne es jetzt einfach mal das wissenschaftliche Handwerkzeug, das ist einfach die Basis. Was aber dazugehört, wenn man wissenschaftliche Ergebnisse transportiert, entweder zu den Kollegen in der Wirtschaft oder im wissenschaftlichen Institut, die eigenen Gedanken kurz zu fassen, auf den Punkt zu bringen und nach Möglichkeiten nah an die Sprache des Gegenübers heranzukommen. Und das ist eben der Grund, warum man das Gegenüber ähm, auch im Studium kennenlernen muss. Also wie rede ich mit Personen der organisierten Zivilgesellschaft oder mit einem kleinen und mittelständischen Unternehmen. Je mehr ich über deren Background, über deren Bedürfnisse und auch deren ähm, Ziele und Anforderungen weiß, desto besser kann ich kommunizieren. Das ist das Zweite. Und das Dritte, was ich jedem gerne mit auf den Weg geben möchte, ist Stressresistenz. Ähm, nicht zu erwarten, dass die andere einverstehen wollen, das muss man sich erarbeiten, dass gute Ergebnisse gesehen werden, dafür muss man manchmal sorgen und äh, Rückschläge gibt es immer und eigentlich sollten die einen immer befeuern und nicht frustrieren, das lernt man. Und das lernt man natürlich auch hier bei uns in der Universität, ja? nicht alles klappt gleich. Ich glaube, man äh, darf sich am Anfang nicht so sehr 
abschrecken und erschrecken lassen. Ich habe auch erst im Laufe der ersten Semester festgestellt, dass meine Kommilitonen auch nur mit Wasser kochen. Weil am Anfang guckt man immer, oh, was die alles können und wissen und da bin ich irgendwie hinten dran. Das regelt sich dann im Laufe der nächsten Semester schon aus. Mein Tipp ist, dass Sie sich vernetzen und in Gruppen versuchen, Ihr Studium und Ihr studentisches Leben zu gestalten. Dass Sie sich von Misserfolgen nicht unterkriegen lassen. Bleiben Sie dran. Ja, und der Spaß ist auch wichtig, der darf nicht verloren gehen. Genießen Sie die Zeit, nutzen Sie das, nutzen Sie alle Möglichkeiten, die Berlin, die die TU bieten. Die Zeit kommt so nie wieder und von daher viel Spaß und äh, genießen Sie es. Mein Tipp für Studierende, die jetzt anfangen, ist, dass sie das Studium nicht für sich alleine nur machen, nicht nur aus Büchern lernen, sondern gemeinsam mit anderen Studiengruppen bilden, Aufgaben bearbeiten, Probleme wälzen, diskutieren. Ähm, denn Studium ist eine Sache für Gemeinsamkeit. Was Studium und Fliegen verbindet, ist, dass man schon ein bisschen Anlauf nehmen muss. Also man muss erstmal auf Fahrt kommen, um abheben zu können. Aber wenn man dann abgehoben hat und sich hochschraubt in die Höhen des Wissens und der Erkenntnis, dann ist es einfach einzigartig schön. Suchen Sie Ihren Weg, schauen Sie nach rechts und nach links, Sie werden Ihren Weg finden und überrascht sein, wohin er Sie führen wird. Ganz viel Freude dabei. Ja, Ihre Reise durchs Studium beginnt jetzt. Nutzen Sie die Zeit, machen Sie das Beste draus. Ja, und jetzt wünsche ich Ihnen alles Gute zum Studienstart, viel Erfolg und lassen Sie Ihre Ideen fliegen. So ein Studium ist Kopfsache, aber nehmen Sie es sportlich. Schön, dass Sie hier sind. Das Kapitel Universität beginnt für Sie jetzt. Viel Spaß dabei.